നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ കോണിക് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മിസലേനിയസ് എക്സസൈസ് ആണ് ഇത് ആദ്യത്തെ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം പറയാം നമുക്ക് എല്ലാം പ്രാക്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഇത് എലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പരാബോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തരി അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എ മാൻ റണ്ണിങ് എ റേസ് കോഴ്സ് നോട്ട്സ് ദാറ്റ് സം ഓഫ് ഹിസ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ടു ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റ് ഫ്രം ഹിം ഈസ് ഓൾവേസ് ടെൻ മീറ്റർ ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഫൈൻ ദ ഇക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ട്രേസ്ഡ് ബൈ ദ മാൻ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയണത് ഒരാളിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇയാളുടെ രണ്ട് ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് അപ്പം എന്താണ് എലിപ്സ് ആണോ പരാബോളയാണോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം രണ്ട് ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് ഫോക്കസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ എലിപ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല സം ഓഫ് ഇസ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ആണ് സം വരെ എപ്പോഴും എതിരാണ് എലിപ്സിലാണ് മറ്റേ ഹൈപ്പർബോളയിലാണെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എലിപ്സ് ആണ് നമുക്ക് പിടി കിട്ടിയും രണ്ട് ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ഫോക്കസ് ആയിട്ട് എടുത്തു എഫ് വണ്ണും എഫ് ടും സം ഓഫ് ഹിസ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ടു ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റ് ഫ്രം ഹിം അതായത് ഇവിടെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഞാൻ മാനിനെയാണ് നോട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പം പി എഫ് വൺ പ്ലസ് പി എഫ് ടു അതാണ് ഇവിടെ പറയണം അല്ലേ ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അയാളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ മറ്റേ ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അയാൾക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ടും കൊണ്ടേയും കൂടിയിട്ടുള്ള സമ്മ് അപ്പം നമ്മുടെ എലിപ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെ പി എഫ് വൺ പ്ലസ് പി എഫ് ടു പി എഫ് വൺ പ്ലസ് പി എഫ് ടു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എപ്പോഴും ടെൻ മീറ്റർ ആണെന്ന് ടെൻ മീറ്റർ ഈ പി എഫ് വൺ പ്ലസ് പി എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മേജർ ആക്സിസ് ടു എ ആണ് എന്താണ് ടു എ നമ്മൾ ആ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സെമി മേജർ ആക്സിസ് അതുപോലെ സെമി മൈനർ ആക്സിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഫോക്കസ് ആ ഒരു റിലേഷൻ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ എ ബി സിയുടെ റിലേഷൻ പഠിച്ചുവല്ലോ അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് പി എഫ് വൺ പ്ലസ് പി എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ എന്നാണ് അപ്പം ടു എ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ടെൻ അപ്പം നമുക്ക് എ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എ എന്ന് പറയണത് ടെൻ ബൈ ടു അതായത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി എന്താ അവർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റ് അതായത് ഈ എഫ് വണ്ണും എഫ് ടുവും അതായത് നമ്മുടെ രണ്ട് ഫോക്കസുകൾ അവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതെന്താ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എലിപ്സിലാണെങ്കിൽ അത് ടു സി ആണ് അല്ലേ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇത് ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സിയും ഇങ്ങോട്ട് സി ആണ് അപ്പോൾ സി പ്ലസ് സി ടു സി ആ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സി ആണ് അത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്നാണ് അപ്പോൾ സി നമുക്കിവിടെ എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ടു സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ മീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എയും സിയും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താ അറിയാം നമുക്ക് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ട്രേസ് ബൈ ദ മാൻ അതായത് നമ്മുടെ ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ എലിപ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അതിലേക്ക് ബി വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്താണ് സി സ്ക്വയർ സി ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ മറക്കരുത് എലിപ്സിലാണെങ്കിൽ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അതേസമയം ഹൈപ്പർ ബോളയിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി സ്ക്വയർ എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് നയൻ എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ പി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ബി സ്ക്വയർ തന്നെ ആവശ്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ എലിപ്സ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ
മറ്റേത് രണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ അതിന്റെ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒരു ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ആ പരാബോളയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് അറിയണം അപ്പൊ ലെങ്ത് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ ഓ എ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് ഒ ബി ഒരു ലെങ്ത് ആണ് എ ബി ഒരു ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ലെങ്ത് എൽ ആയിട്ട് എടുത്തു ഏഹ് ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല എൽ അപ്പൊ ആ എൽ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ ആ എൽ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എ ബി എൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പി ബി എത്ര വരും നമുക്കറിയാം പരാബോള സിമട്രിക് ആണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ എ ബി മൊത്തത്തിൽ എൽ ആണെങ്കിൽ പി ബി നമുക്ക് എൽ ബൈ ടു അതുപോലെ പി എന്ന് പറയണതും എൽ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്നിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരാബോളയിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എക്സിനും വൈക്കും പകരം നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പൊ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അറിയണമെങ്കിൽ ബിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒ പി ആണ് അതുപോലെ ബിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി ബി പി ബി ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ എൽ ബൈ ടു ആണെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒ പി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി ബി മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കണില്ല ഒ പി ബി എടുക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ ഒ പി ബി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് ഒ എ ബി എന്താണ് ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിലത്ത് ഓരോ കോണ എത്രയായിരിക്കും ഓരോ ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് മൊത്തത്തിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ആക്സിസ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് എത്ര വരും ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയെ വരുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി ബിയിലത്തെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം കോസ് സൈൻ തേർട്ടി ചെയ്യാം എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സൈൻ തേർട്ടി സൈൻ തേർട്ടി എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം സൈൻ തേർട്ടി എന്താ വരിക നമുക്ക് അറിയാം അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതായത് പി ബി ബൈ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട്ട്നൂസ് ഒ ബി ഒ ബിന്നോ ബി ഒന്നോ പറയാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ തേർട്ടി എത്രയാണ് സൈൻ തേർട്ടി അത് പി ബി എത്രയാണ് പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ ടു പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സൈൻ തേർട്ടി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇത് പി ബി എൽ ബൈ ടു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ സൈൻ തേർട്ടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണ്ട നമുക്ക് കോസ് തേർട്ടി തന്നെ നേടിയിട്ട് ചെയ്യാം കാരണം അത് പി ബിയുടെ ലെങ്ത് അറിയാം പി ബിയുടെ ലെങ്ത് നമ്മൾ എൽ ബൈ ടു നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുത്തുല്ലോ ഇത് എൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എൽ ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് കോസ് തേർട്ടി ചെയ്യാം അപ്പൊ കോസ് തേർട്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കോസ് തേർട്ടി അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്താ തേർട്ടി എവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്താണ് പി യു ആണ് പി ഒ ബൈ പി ബി അല്ല പി ബി അല്ല ഒ ബി അല്ലെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഒ പി എ വരിക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ പി ബി അത് നമുക്ക് കോസ് തേർട്ടിയിൽ വേണ്ട പിന്നെ ഹൈപ്പോർട്ട്നൂസ് ഒ ബി അപ്പം പി ഒ ബൈ ഒ ബി കോസ് തേർട്ടി എന്താണ് വാല്യൂ കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയണത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സീക്വൽ ടു ഒ പി അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പി യു എന്താ നമുക്കറിയില്ല അത് അവിടെ തന്നെ എഴുതി ഒ ബി നമുക്കറിയാം എൽ ആണ് ലെങ്ത് എന്ന് അറിയാം അല്ലേ അപ്പം അത് എൽ എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒ പി എന്ത് കിട്ടും ഒ പി സീക്വൽ ടു എൽ ഇങ്ങോട്ട് പോയി എൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ത് കിട്ടി ഒ പി അല്ലെങ്കിൽ പി ഒ എന്ന് പറയണത് എൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ത് കിട്ടി ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ബിയുടെ എക്സ് എന്താ പറയുക എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ പിയുടെ ലെങ്ത് അല്ലെ ഒ പി എത്രയാണ് എൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു പിന്നെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് വരിക പി ബിയുടെ ലെങ്ത് പി ബി എത്രയാണ് എൽ ബൈ ടു അപ്പൊ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുവല്ലോ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പരാബോളയിലെ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫോർ ബി ഈസ് എ
എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ എ അപ്പൊ നമുക്ക് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തത് നമ്മുടെ ഇക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു ലെങ്ത് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ എൽ ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ എ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം എ എന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഈ മിസലേനിയസ് എക്സസൈസിൽ അല്ലാതെ ഇതേപോലത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നേരിട്ട് നമുക്ക് പരാബോളയുടെ ഈ ഇക്വേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടോ ഒന്നല്ല തരിക നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണെന്നൊക്കെ അപ്പം ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഈ പഠിപ്പിക്കണേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്യൂക്യൂ റീക്യാപ്പും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ അവസ